想听证。好。
师傅的仇报了。六子哥，兰妮儿，别忘了。你成亲的时候，到我的坟上告告诉我一声。六子，师兄，六子，梁子，兰妮儿妹子，叫叫叫给你了。这小鬼子现在是越来越滑头了，气死我了！鬼子的军列现在采用的是前后都有铁甲车，一直从临城护送到徐州，火力猛得很。你想接近，门都没有。依我看啊，这也是小鬼子没办法的办法。哎，嗯，哎，能不能还用咱们的老办法？扒他一段铁路，阻止小鬼子的军列南下。嗯，不不不不，这样不行。你想想看，铁甲车在火车的前边，如果扒了铁路，铁甲车上的小鬼子就会发现，在短时间内就会把铁路修好，这样小鬼子军列照样南下。哎呀，最好啊，能有一个啥办法，让鬼子的军列翻车，造成的金浦线瘫痪。啥办法呢？耶，有了！你说，我能让他铁甲车发现不了，还能让他军列准翻。哎，哎呀，卖啥关子嘛！快说，快说！咱事先呐，把铁轨上的道钉拔掉一部分，铁甲车轻了，它呜就过去了。军列重了，它到时准翻。啊
哈哈哈哎，这个办法行啊！哎，这倒是个好办法，既阻止了小鬼子南下，又避免了和他正面冲突，减少了咱们的伤亡。昆汀想得出来。哎，好，哎，明天就有一辆南下的军列，咱就可以试试他。试试，试试。大队副呢？那边。大队副。大队副，火车是准时开的。怎么了，亮子？啊，叫弟兄们加把油就行了啊！好，快去吧！兄弟们，快，火车快开出来了！快，给我的，使劲，快，使劲，这就行了，知道吗？这就行了。但我部即将合围之际，一股游击队突然从北坡出现，实施营救。废虎队虽死伤过半，仍冲出包围。我们按照计划，通过尹华的假铁道游击队，成功的将刘红引入第二埋伏圈。现在冈村和松尾分别坐镇沙沟和林城站，指挥对飞虎队的最后围剿。好，让我们在火车上。全歼飞虎队，击毙匪首刘红。啊！啊！冲过去！提前准备，快快！
去石头，一群真够。好，柱子，加速。
司令官，我军强大的炮火，现已完成了对微山岛三个阵地的分割，达到了预期的目的。把抽屉不要，我们突围打大地，胜利打大地。<笑>我们已顺利拿下岛的南部，好，通知伊藤大佐，西线增援。
。红哥，贵军已经从南边上岸，我们现在完全没有退路了。邓队长，反正已经突破出去了，干脆我们跟他们拼了吧。红哥，和鬼子拼了，给周叔去报仇。对，跟鬼子拼了，给西城的同志报仇啊！对。对千万要冷静，绝不能和鬼子面对面的硬干，一定要想办法保护好咱们这支队伍。不行，咱想尽一切办法，也要突围出去。王强，在，马上集中队伍，向鸭子屯突围，快走！全体集合！全体集合！快点！快点！快点！快点！快！还愣着干啥？是陈明亮。是，是。老胡，咱们这次是不是可以利用一下鬼子的军装了？可以，行，走。报告司令，我军前线第一号战报，微山岛已被我军占领，铁道游击队已在我军的包围之中。村队长，嗨！飞虎队眼看就要被消灭了，不过这些人诡计多端，你要特别的小心。嗨！我保证不要一个漏网。嗯。知道吗？你的第二道防线一定要跟我守好。是，冈村队长。
跟着他们走，就能趟水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪。跟着，走。田中，给他们发信号，告诉他们，我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。是。顶不住了，请求支援。知道了。全退。对逃窜的伪军立即实施包围。我们的战斗已经打响了，小林阁下，那我就告辞了。等等，你们要干什么？大队长阁下，请不要误会，你不是承诺过要保证我们的安全吗？对，我说过。那我如何相信？你对我们的承诺，<笑>小林阁下，我既没有带枪，也没有带警卫，我只是一个人来谈判，这已经就表明了我们的诚意。不，大队长，你们现在没有履行你们的承诺，你必须留下来做人质。刘队长，请吃饭吧。好。等等。你是哪儿的人？我是济南人。外面发生了什么事情？不知道。作为一个中国人。我应该劝你几句。你看见没有？抗战已经胜利了，战争已经结束，小鬼子投降了。你该干点啥？你考虑了没有？我……小鬼子要回家了。难道你还要死心塌地的给他们当汉奸吗？作为一个中国人，你应该有良心，应该为自己的后路好好想一想。大队长。眼下的形势我很清楚，可是我不知道该干点什么。只要你不当汉奸，能为国人做点事儿，这就是你唯一的出路。大队长，你想让我干点什么
那你实话告诉我，外面到底发生了什么事情？就是这么回事。嗯。你去把小林和宋伟叫来。下去，小林阁下，你们背信弃义，不遵守诺言，我要向你们提起抗议。抗议，林洪大队长，我们一直都在遵守诺言，背信弃义的是你们。宋伟先生，你敢把事实的真相告诉我吗？我的部下已经有了伤亡，这就是事实真相。林洪大队长。八路军已经开始进攻车站，在这种情况下，你如何保证我们的安全？宋伟先生，我问你，你为什么允许伪军进入你的防区？怎么回事？小林先生，我请求你带我到你的候车室去看看。有这个必要吗？难道你不相信我们？相信不相信？只有去了。才会明白事实的真相。走，后车师。左阁下，我们承诺你们的安全，是在你们严守中立、不增援、不庇护伪军的前提下。可是，你们严守中立了吗？我们对那些拒不缴械投降的人，坚决给予打击清理。可是，你看看这儿，破坏协议，背信弃义。大佐阁下，你还有什么话说？统统缴械！将军，国民党和共产党两方面都发来了最后通牒，敦促我军立即。无条件缴械投降，命令。主，鲁南临枣地区日军即刻南下，向徐州的国民政府军缴械投降。将军，请签名。等等。哎，如果你能够见到美惠子小姐，请你把这个交给她。将军，您啊，我累了，我要休息。你走吧。嗨
外面发生什么事情。大佐阁下，前面铁路已被铁道游击队炸毁了。警戒，立即撤回临城，往北，向济南方面的国民政府军投降。大佐阁下，没想到我们又在这儿见面。嗨，我受鲁南军区司令部的委派，正式敦促你们放下武器，无条件投降。请大队长阁下原谅，我接到的命令是向驻扎在徐州方面的国民党政府军缴械投降。大佐阁下，莫非你忘记了，这些年来跟你们浴血奋战的老对手是谁？难道是徐州的国民党军队吗？不是，是我们，是铁道游击队，是八路军，是中国共产党和全中国人民。只有中国共产党和全中国人民才最有资格接受你们的投降。大队长阁下，请原谅，军人以服从命令为天职，请您谅解。大佐阁下，现在摆在你面前的只有两条路：投降，或者被消灭。大佐阁下，你好好想想吧。走。来来来吃的东西，妈妈，妈妈，我渴了，我想喝水。孩子，上哪儿找水去？来来来，来来来，快点！来来来，再高来点！下一个，再来一个！真太香了！来来来，这儿有肉。粥来了，粥来了，来了！兰妮儿啊，把那煎饼给他们拿过去吧。等急了吧？老洪啊，为了确保战斗的胜利，我把军区独立团也调来了。明天早晨就到。司令员，我们把公事都修好了。好好好，张司令，眼下这些小鬼子用不着咱去打，只要把他们困在这儿，他们就不得不答应咱的条件。哎，老洪啊。赶紧把这帮小鬼子处理了，我们还等着抱侄子呢。嫂子，别装着没听见啊！你们都给我抓紧点，我还急着当干爹呢。少撇嘴。走，走走走，我们走了啊。哎，来来来，来来来，好。
好香啊！他们弄什么吃的？是炖肉汤吧？香味真诱人呢、啊。出于人道，我们可以让妇女和儿童下车，供给他们食物和水。不过你们放心，我们会保证他们的安全。谢谢。大佐阁下，这是二十四小时最后通牒。如果二十四小时之后，你们仍拒不投降的话，我们将向列车发动攻击。大队长阁下，请问，是否可以也给我们一些食物和水呢？当然可以，但条件是。放下你们手中的武器。请往那边走，请往那边走，请往那边走。米娜さん。怖がらないで、大丈夫大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫大丈夫。来吧来吧。快过来，过来呀，快过来吧。どうぞ。这边来。温かい食べ物あるよ。来来来。过来过来。这边有粥，这边来。どうぞ。给。这个喝了，拿着啊。这是粥。来来拿着来。大佐阁下，再过几个小时，最后通牒的时间就到了。我们现在既不能前进，又不能后退，真是进退两难呐、啊！我们已经没有了食物，又没有水，我们还带着妇女和儿童。已经五天了，夜里非常的寒冷。我们的士兵又饥又困，目前军心涣散，毫无斗志。整个帝国都投降了，我们抵抗还有什么用？
大佐阁下，您去哪儿？命令部队缴械投降。授衔开始。小林大佐，还是把他交给你真正的对手——铁道游击队吧。嗯。刘洪先生，我们是老朋友了，我不得不承认，在中国，你是我遇到的最强硬的对手。八年了，我们。战败了，小林先生，你说错了。你们的对手不止我刘洪一个人，而是千千万万个中国人。乡亲们，同志们，抗战胜利了，中国人民胜利了，我们胜利了。胜利了！